A jornalista Raquel Strazati pode ter o um contrato não renovado com o SBT em setembro desse ano. Mas antes de eu colocar a notícia no ar, já vai deixando o seu like, se é novo, seja muito bem-vindo aqui no Fã do Bom Dia. Se inscreva, ative o sininho e é isso aí. Comente também, o seu comentário é bastante importante. Eu vou estar aqui te respondendo, né? A gente vai trocando um papo aqui na aba de comentários, tá? Então, bora para a notícia. Fala pessoal, já vai deixando seu like se ainda não deixou. O contrato de Raquel Charazade com o SBT vence em setembro desse ano e nos bastidores do SBT a renovação é vista como pouco provável. Só que o Silvio Santos vai arriscar perder a sua principal, né? Assim, é inegável, gente, que a Raquel é polêmica, que a Raquel dá a opinião dela. É, ela já foi punida pelo Silvio Santos várias vezes, mas ela é o rosto feminino mais marcante do SBT nesse atual jornalismo, né? Jornalismo é porque a gente está sendo bondoso, né? Porque ali não é jornalismo. O SBT tem de investir, na minha opinião, se eu fosse o diretor de programação do SBT, eu investiria demais no jornalismo. Eu acho que o jornalismo hoje é um... É... Tá, assim, acho que até mais do que o entretenimento. O entretenimento porque tem ações de merchandising, aí dá pra você poder anunciar, etc e tal, mas o jornalismo hoje tá sendo uma das prioridades, não só da Globo, não só da Band, de todas as emissoras. A gente vê que todas as emissoras estão investindo mais no jornalismo, estão é, colocando o jornalismo, sim, muito tempo no ar, mas com muita credibilidade, com muito investimento, coisa que no SBT não tem. Não adianta o SBT querer ser a emissora que tem um jornal mais longo do dia, sendo que o primeiro impacto é basicamente formado é, por pouco jornalismo e mais em relação de salsicha e coisas que desinteressantes, né? Goste quem goste, não goste quem não goste, mas é a minha opinião e não somente a minha, né? A de muita gente. O primeiro impacto é um programa que talvez se ganhasse mais investimento, né? Talvez virasse um programa mais aceitável, né? Então é isso aí, gente. Comente o que você acha. Eu acho que se o Silvio Santos demitir, não renovar, né? Vai ser uma pena. Mais um nome, um grande nome que se vai, né? Do SBT, que tá carente de jornalista bom, né? Diga, diga passagem. E também o que acontece? É... A CNN tá aí, né? Então a CNN leva rapidinho assim, ó. Um, dois, três e... Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A minha opinião eu dei aí no vídeo, né? Eu acho que se o SBT fazer isso, eles perdem mais um grande nome né, do seu jornalismo, que já está tão carente. Tem poucas pessoas assim, de credibilidade. A Massa Dantas, é, o Carlos Nascimento, né, o apresentou o Conexão Repórter, Roberto Cabrini, a própria Raquel é, e outros. Né? Então é isso aí, pessoal. Espero que o SBT não faça essa borrada, porque de borrada nesse ano o SBT está fazendo inúmeras. Né? Então é isso aí. Eu é, refaço o convite que eu fiz antes da notícia. Se é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo do Fã do Bom Dia. Se você é inscrito antigo daqui, dá uma olhada para ver se o sininho está ativado. Coloque ele em todas, a, coloque a opção todas, para quando eu colocar to, é, vídeos aqui, você receber todos os vídeos. Fechou? Deixe vários likes aí, né? E é isso aí. Comente aqui embaixo que eu vou estar tá te respondendo. A gente vai estar tá trocando um bate-papo legal aí, tá? Milhões de beijos, se cuidem e tchau, tchau.